is the keyboard, and all the major teams were creating the four twin peaks. It's not the finger rolls, kind of beat up, and there you would sit right of me, right to right of me, and we would put a little cassette, just above over here on this keyboard, and just keeping it recording, just keeping it playing. And then we would sit here, and then I would say, well, what do you see there in the, what, what, um, just talk to me. And then I would say, okay, Angelo, <clears throat> we are in the dark woods now. There's a soft wind blowing through some sycamore trees. And uh, there, 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 there is a moon out. And there are so many sounds in the background. And then uh, you can hear the wood of an hour. And you are in the dark woods now. So you just, uh, just let me into that beautiful darkness with the soft the wind. And I started the rain. And then I would say, Angel, that's great. I love that. That's a good move. But you can play it slower. And I would say, Slower, Daddy? Okay, and I want to go. Yes? She says, that's it. It's a good tempo. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while. And then this mind, you can just see that he was uh, visualizing description that team vision and we'll say okay Angelo now we're going to make a change because <laughs>
Ed eccoci al video pensiero, al nostro video pensiero del giorno. Today, come ci ha pensato già il maestro, also I, I would like to wish a very, 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 very happy 85. Birthday to Angelo Badalamenti Angelo Badalamenti Che per la sua età potrebbe essere il mio secondo nonno Anzi terzo, un altro l'ho perso tanti anni fa quando sono nato io Comunque potrebbe essere il mio terzo nonno Ma anche David De Lynch, Mr. Lynch per la sua età che sui 75 anni, anche se direi più un padre molto più grande potrebbe essere. Ad ogni modo, uh, innanzitutto dico che se qualcuno ha visto il preview di ieri di Fats di Visita si ricollega al compleanno del maestro, perché io praticamente ho fatto un tributo nei, nei giorni scorsi a Strade Perdute, lo Stagui, basato proprio su quattro pezzi del maestro, di cui Fats di Visita era l'ultimo. Il primo era stato Hunting Heart Breaking, il secondo Red Buds with Tit, il terzo Dub Driving e il quarto appunto Fats Revisit. Eh, questo però prima di tutto come tributo ai eh, 25 anni del film e soprattutto anniversario di uscita qui in Italia, 28 febbraio 97. Comunque mh, le due cose sono collegate, per questo l'ho tributato, ma sui quattro pezzi di Angelo Badalamenti perché appunto a me non piace il genere delle canzoni, non mi piacciono quindi le canzoni dal film. Eh, per questo sono orientato sullo, sullo strumentale che comunque in generale è il mio genere preferito forse eh, farò anche un extra di Barry Adams ma non penso perché non ho il tempo comunque eh, è importante essere riuscito a fare tutti e quattro questi pezzi del maestro l'anno scorso pure ho fatto un tributo al film basato su uh, MD Range, David De Bowie, poi reinterpretata sono cose già ripetute in questi giorni eh, in versione anche cantata più strumentale per l'anniversario uh, della nascita 75 anni quest'anno avrebbe fatto Uh, David Bowie, 8 gennaio 45, anche la morte il 10 gennaio, due giorni dopo, 10 gennaio 2016, ma l'ho reinterpretata anche per il compleanno del maestro Lynch il 20 gennaio. E poi tributo l'anno scorso, seconda parte su una suite su Insensatez di Tom Jobim e Fred Seward, sempre di, di Angelo del Maestro, Angelo Badalamenti. Fred Seward, che per quanto mi riguarda, di questi, tutti questi cinque pezzi strumentali dal film, cioè strumentali più ovviamente anche in senso adesso che ovviamente non è di Angelo Badalamenti comunque di tutti e cinque i pezzi che in totale tra l'anno scorso e quest'anno interpretato di lui Fred Sword lo metto di sicuro al primo posto ma i miei preferiti e subito dopo ci aggiungo proprio Fats Revisited e poi Hunting Heart Breaking uh, Fats Revisited e Hunting Heart Breaking sono due pezzi insieme a Red Buds with the Tit e Dub Driving che ho scoperto diciamo uh, proprio uh, queste settimane per imparare i pezzi io non conoscevo bene questi pezzi perché li ho ascoltati solo meglio per impararli in queste settimane e, come ho già detto in altre occasioni, eh, reputo a questo punto la colonna sonora di Lo Stag, una delle più grandi colonne sonore la filmografia di Lynch, nonché appunto proprio di, le più grandi composizioni di, del maestro Badalamenti. Ci sono davvero dei capolavori questi pezzi, eh, poi in particolare secondo me Red Bats with the Tit, che pur non essendo il mio preferito in generale, è proprio secondo me, un capolavoro assoluto perché per quello che descrive, cioè dal passaggio da un sogno limpido, a un il più totale dei incubi, con quel sassofono che impazzisce sempre di più e piange sempre di più, alla fine con quell'assolo finale, io devo dire che quello 
è proprio un capolavoro, ma lo sono tutti questi cinque pezzi. Thread the World sembra proprio la colonna sonora, anche la mia vita, diciamo. Comunque, eh, invito a vedere tutti questi pezzi che ho citato, anche il tributo dell'anno scorso, nella mia playlist autenticata a Twin Peaks e Various from David Lynch's Movies, nel mio canale principale da stile, ad ogni modo, Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti, ehm, anche l'anno scorso, ho fatto un tributo in tre parti, di cui la prima incentrata su pezzi improvvisati, tutti dal mondo linciano, però di un tributo che ho fatto tra l'altro due anni fa, eh, quando ancora non ero creator, comunque un tributo del 2020, del 22 marzo 2020, poi eh, un tributo, la seconda parte di questo tributo, basata invece su pezzi da film non linciani, e poi la terza parte in realtà è stato Funek, sta in cui interpretare, diciamo, eh, cioè cercare di imitarlo, imitare, di fare l'imitazione, di remix in cui lui spiega la composizione Laura Palmerstein. Video che tra l'altro è al quarto posto, eh, diciamo, nel video più visto, i miei video più visto sul canale da Stira. Quindi sì, potete eh, rivedere questi, queste parti di questo tributo dell'anno scorso sempre nelle playlist che ho citato prima. Ad ogni modo, quindi questa parte, del, cioè questo tributo allo Stagway di quest'anno diventa a questo punto la prima parte del mio regalo del tributo di quest'anno al maestro. Mentre la seconda parte che seguirà uh, appunto da, spero già adesso sì, ma non credo, penso più da domani, sempre su film non linciani, che però non sono i film, in, in, sono pezzi dei film che ho interpretato l'anno scorso. Si tratta ancora di altri film, oltre a quelli che l'anno scorso non sono riuscito a interpretare, che quindi in questo senso uh, il tributo, questa seconda parte di questo tributo di quest'anno si può considerare una, il continuo della seconda parte del tributo dell'anno scorso. Spero di essere stato chiaro più o meno. E quindi poi i pezzi e i nomi dei film verranno rivelati volta in volta, forse qui dico solo che il primo film sì, è Holy Smoke, però tutti questi film non li ho visti, mentre quelli dell'anno scorso li ho visti anche, mentre interpretavo, mentre li caricavo, um, di questi di quest'anno che sono sempre altri 4 o 5, non li ho visti, quindi ma li vedrò, spero di, di, vederli, di vederli in questi giorni, anche perché se uno li vede poi può anche capire meglio il significato e il valore di questi pezzi, ovviamente perché li associa al film, già così sono grandi, ma associandoli al film diventano ancora più grandi ovviamente. Ad ogni modo adesso finalmente due parole su Angelo Badalamenti, eh, io Angelo Badalamenti, il maestro Angelo Badalamenti, in realtà l'ho conosciuto tra virgolette eh, non come tutti penserebbero, forse tramite Twin Peaks, ma io l'ho conosciuto la prima volta tramite un Lolan Drive, un Lolan Drive che lo vidi per la prima volta mh, mi sembra o in luglio, sì luglio o agosto del 2016, non ricordo esattamente adesso quali tra i due mesi, comunque ai primi o di luglio o di agosto 2016, e appunto sentì per la prima volta la sua musica in Mulholland Drive, la colonna sonora in Mulholland Drive. Che dire, um, da quel momento appunto poi capì l'importanza del compositore cui mi trovavo di fronte, um, un film che mi stregò ovviamente in generale per prima di tutto, e poi ovviamente ripensai alla musica subito dopo, subito andai a sentire, a dire la musica ineffabile, se proprio dobbiamo dire completamente misteriosa, e da quel momento in poi ovviamente approfondì tutta la filmografia di Lynch, con altri film che vidi successivamente eh, come Strade Perdute, se non si beva successivamente vidi Strade Perdute, sempre ad agosto 2016, poi Inland Empire, e poi Velluto Blu mi sembra in ottobre, eh, vabbè, era Seread, che ovviamente le musiche non sono Angelo Badalamenti, mentre Twin Peaks le recuperai direttamente, direttamente, un anno e mezzo dopo, se non era, anzi quasi un anno dopo, uh, sì, al maggio 2017, in occasione della messa in onda della terza stagione che si trasmisero in tv anche, diciamo, uh, le prime due stagioni, anche se poi furono interrotte, su questo canale in cui le video io, il Caracelo, misteriosamente si fermò la serie alla seconda, alla quarta puntata, al quarto episodio della seconda stagione, e poi recuperai io tutto il discorso direttamente tra, uh, mi sembra, sì, sì, tra fine settembre 2018 e fine dicembre 2018, recupera tutto Twin Peaks, compresa la terza stagione. E quindi in questo periodo qui, cioè appunto, eh, diciamo, maggio 2017 e in questi mesi del 2018, che potete apprezzare ovviamente la musica di il maestro eh, in Twin Peaks. E devo dire che se veramente, diciamo, ci sono le composizioni che mi hanno cambiato, no cambiato, ma perché la vita resta sempre la stessa in fondo, ma comunque inciso profondamente nella mia vita, sono proprio le composizioni di Twin Peaks. E direi che quella, non posso mai dimenticare, questo episodio già l'ho raccontato qualche altra volta, 
Non posso mai dimenticare la prima volta in cui ascoltai in sottofondo Laura Palmestim la scena del ritrovamento del cadavere di Laura. Vivevo proprio un'atmosfera di sospensione, non so nemmeno descrivere bene cosa provavo esattamente, ma qualcosa di straordinario che non si può descrivere provai. E poi quando appunto uh, parte il climax, insomma, del pezzo... E poi ritorna la parte dell'oscurità. Insomma, e poi ovviamente qui c'è tutto il racconto che ne fa lui nella remi, nella video in cui spiega come l'hanno composto, perché ovviamente c'è anche un David Lynch fantasma in quel video, come hanno composto il pezzo che, come dice un mio amico, un mio conoscente d'università, quel video è un gioiello di rara bellezza, infatti è proprio così. Sì, io credo veramente c'è una genialità in questa composizione, per me è assolutamente uno dei più grandi pezzi non solo delle colonne sonore da film e delle serie tv, ma mi permetto di dire anche nell'intera storia della musica, non per un fatto tecnico, perché ovviamente non è impossibile paragonare a livello tecnico Bach, ad esempio, Chopin, Liszt, grandi compositori classici come Angelo Badami, ma da un punto di vista il significato, perché secondo me rappresenta proprio l'essenza della vita, quel pezzo. Quello è, bene e male che si alternano continuamente, questa è la vita. Quindi, che dire, ehm, ci sarebbe veramente tant'altro da dire, cioè... Uh, io invito a s- ascoltare le musiche ehm, le sue composizioni al di fuori di quelle del mondo linciano perché per chi non lo sapesse chi non le conoscesse sono veramente diciamo straordinarie uno lo, è perché pensa che lo conosce solo all'interno di quell'ambito lì del mondo linciano ma se lo conoscete anche al di fuori vi rendete conto ancora di più della straordinarietà di questo compositore sono davvero altri pezzi al di fuori che consiglio ovviamente di ascoltare che sono tra l'altro quelli che ho interpretato sia quest'anno che l'anno scorso, quindi ve li, invito a, ve li invito un po' a vedere la sua filmografia al di fuori di quella di Lynch, perché è veramente straordinaria, tocco unico, io credo, uno dei compositori più sensibili, solamente sul podio, se non proprio il più intimista e sensibile che c'è nella storia delle colonne sonore, mi permetto di dire, è veramente un tocco unico, quello che ti dà lui è qualcosa di incredibile, io prima di conoscerlo, me lo conoscessi, consideravo Ennio Morricone, il più grande di tutti, o comunque anche sul podio dei più grandi, ma eh, quando l'ho conosciuto Angelo Badalamenti mi sono ricreduto effettivamente per me sul podio, uh, non so se dei primi tre, ma sicuramente sì, dei primi tre, ma uh, all'interno comunque dei primi dieci compositori in assoluto io lo metto sicuramente tra i primi tre, e, insomma poi vabbè, eh, tutti i pezzi Twin Peaks sono straordinari, anche il Twin Peaks Team è incredibile, uh, quel bar, quella chitarra baritono e tutta un'altra serie di cose, io veramente non mi spiego come con questa così grande semplicità, perché i suoi pezzi in fondo sono semplici, riesca poi a rendere così belli, eh, indelebili i suoi pezzi. E vabbè, penso un po' a tutti i pezzi in generale che ha composto. Eh, sì, e poi in questo aggiungo che secondo me eh, vedo anche molte esecuzioni che, di molti interpreti che in realtà non lo sanno suonare, perché non è che diciamo, lo si deve suonare staticamente, per saperlo suonare bene, secondo me, bisogna sentire dentro si sì, sì questa profonda sensibilità e emozionalità che trasmette la sua musica, solo così secondo me biso, um, lo si sa suonare bene. E infatti in questo senso penso a un'interpretazione di una pianista, il Twin Peaks Theme dell'Aura Palmes, che ha anche se non erro 80.000 visualizzazioni o cosa del genere, comunque interpretazioni diversi anni fa, è che però non, la, non, esegue, non esegue bene, i due pezzi secondo me accelera molto, e infatti in questo senso lo scrissi anche nel commento, uh, perché secondo me... Um, non si coglie la chiave della musica di Angelo Badalamenti, che tra l'altro, secondo me, oltre a questa profonda emozionalità, è la sospensione. È questo che um, ogni musica sua, infatti, è sospesa, c'è sempre questa continua sospensione. Con la parola chiave della musica di uh, Angelo Badalamenti, sospensione che appunto, per quanto riguarda il lavoro con Lynch, si sente al primo film che è Belluto Blu, e appunto manca questa sospensione in parecchi, questa emozionalità. Parecchi esecutori io non la sento, in diversi esecutori, mentre in altri sì, però che sono di meno, 
e quindi io il mio consiglio mi sento di dare a chi vuole suonare Angelo Badalamenti è questo ed è forse questo il motivo per cui uh, diverse persone ho portato a dire che io in qualche modo sarei l'unico vero esecutore eh, in grado di avvicinarmi al suo modo di suonare. Ho notato questa cosa in particolare da donna in passato, io sono molto contento, ma secondo me è un po' esagerato, i giudizi sono stati spessi su di me, diciamo, però sono contento, oltre che contento ovviamente. Comunque vorrei dire talmente altre cose che qua saremo a parlare un'ora. Eh, io dico solo che eh, secondo me comunque David Lynch deve la sua fortuna, anche, anche e soprattutto le musiche di Angelo Badalamenti, e qui non credo che staremmo qui a parlare di David Lynch e della sua importanza se non ci fosse stato Angelo Badalamenti, che è più che coessenziale, per quanto mi riguarda, più che coessenziale al suo lavoro film. Un'importanza appunto che va oltre, cioè è sicuramente pari all'importanza del contenuto visivo, a quello che ci propone visivamente il maestro. Io la vedo così, non so voi. Bene, che dire, um, vedete un po', fate un po' in giro in generale le mie playlist, perché sono veramente tanti pezzi che ho interpretato del maestro in passato, uh, um, forse continuo un'altra parte di video dopo nella mia stanza, perché vorrei, forse, forse dico altre cose, ma non lo so, già va bene così, un quarto d'ora mi sembra, c'è un limite assoluto, ma vediamo un po' nel caso altre cose, come dico sempre in mente, le aggiungo in descrizione, sì, uh, quindi penso, come di aver detto tutto, Have a great day again, a domani.